يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظماء وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سروادن إلايا ساداتك نمك بدأ دعاء جيد برارم بم كرچ دنا محسن تنگل ورغل പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബാനഹൂവത്താലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം പതിമൂന്നാം വർഷത്തിൽ മൂന്നാം ദിവസം മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങളോടെ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടുകയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും സംഘാടനവും സംഭാഷണവും എല്ലാം ഔദാര്യമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഒരു നിമിത്തമായി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയെ അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള മൊമിനിയങ്ങളെ ഇമാം ബോസീരി റതി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ നബിസ്നേഹ കാവ്യം ബുർദ ഷരീഫിലെ വരികൾ പാരായണം ചെയ്തും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അനുരാഗവും അവസാനിക്കാത്ത ഹൃദയ സാന്നിധ്യവും വരികളിലൂടെ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന മഹാനവറുകൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുപ്പിറവി സമയത്തെ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ലോകത്ത് മുഴുവനും അറിയാം വാഗ്ദത്ത പ്രവാചകൻ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നു വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ഒരാൾ ആരാധന കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന പദവിയല്ല പ്രവാചകത്വം ഒരാൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വഴി ലഭ്യമാകുന്ന പദവിയല്ല റിസാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സാധാരണ പോലെ ജനിക്കുകയും പിന്നീട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വഴി എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദവിയല്ല അമ്പിയ മുറുസലുകളുടെ പദവി മറിച്ച് 
അള്ളാഹു താല കാലയെ കൂട്ടി തന്നെ നിശ്ചയിച്ച് നിയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകക്കാരാണ് പ്രവാചകന്മാർ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളോടെയും വിശേഷണങ്ങളോടെയും ലോകത്തിന് മുഴുവനുമായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പുണ്യപ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നബിയും ലോകത്തിന്റെ നായകരും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മദിവസവും ജന്മ മാസവും ജന്മ സമയവും ജനിച്ച തറവാടും മാതാപിതാക്കളും ഓരോന്നിന്റെയും വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പരമ്പരയിൽ പല പ്രാവശ്യങ്ങളായി പരാമർശിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മസമയത്തുണ്ടായ ചില അത്ഭുതങ്ങളെ ഇമാം ബൂസിരി റതി അള്ളാഹു എന്നു അവിടുത്തെ കവിതയിലേക്ക് ചേർത്തു വെക്കുകയാണ് يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البوس والنقم مولاي صل وسل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئمي مولاي صل وسل ألا حبيبك خير الخلق كلهم നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മസമയത്തുണ്ടായ ഒരു അത്ഭുതം പേർഷ്യക്കാരുടെ അതീശാധികാരത്തിനെതിരെയുള്ള ഭീഷണി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നീട് വബാത്ത ഈവാനു കിസ്ര കിസ്രായുടെ ഗോപുരങ്ങൾ അവരുടെ ബാൽക്കണികൾ അവകൾ തകർന്നുപോയി ഒരിക്കലും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിൽ കിസ്രയുടെ സൈന്യം ചിതറിപ്പോയി മതങ്ങളുടെ ഉദയം ലോകത്തുള്ള കുത്തക ശക്തികളെയും വർത്തമക വർത്തക പ്രമുഖന്മാരെയും അവരുടെ അനീതിയും അക്രമവും അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന സൂചനയാണ് ഇതിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്നത് പേർഷ്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കിസ്ര എന്ന പേരിലാണ് ഓരോ ദേശത്തെയും ഭരണാധികാരികൾക്ക് അത്തരം ചില നാമകൽപ്പനകൾ ഉണ്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നു ഭരിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കിസ്ര അതുപോലെ റോം ഭരിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൈസർ എത്യോപ്പ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നേഗസ് നജാഷി തുർക്കി ഭരിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാക്കാൻ ഈജിപ്ത് ഭരിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതുപോലെ ഓരോ വലിയ ഭരണാധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള വിലാസം പേർഷ്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിസ്ര ചക്രവർത്തിമാരിൽ റോം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൈസർ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫറാഇനകളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രമുഖരായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ചിലരുടെയും പതനങ്ങളെയും നാൾവഴികളെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് 
ഇവിടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മസമയം അനു ഷർവാൻ എന്ന ചക്രവർത്തിയാണ് പേർഷ്യ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ലോക ചക്ര ലോകത്തെ വൻ ശക്തികളാണ് റോമും പേർഷ്യയും ഇന്നത്തെ അമേരിക്കയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ലോക പോലീസ് ചമയുന്ന രാജ്യങ്ങളെ പോലെ അന്നത്തെ അന്നത്തെ വൻ ശക്തികൾ മതങ്ങളുടെ പിറവിയോടെ അത്തരം അധീശാധികാരങ്ങളെ അധികാരി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ സൂചനയാണ് ഓരോ പ്രവിശ്യകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്യുന്നതോടെ ലോകം മുഴുവനും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തിളക്കത്തിലേക്ക് മാറ്റത്തിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മനുഷ്യകത്തിന് മുഴുവനും ഉള്ള പ്രവാചകരാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഉള്ള നായകരാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവനും ഉള്ള കാരുണ്യമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉദയം വരുമ്പോഴേക്ക് പാവങ്ങളെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന അക്രമാധികാരങ്ങൾ മുഴുവനും അവസാനിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഏകനായ പ്രപഞ്ചാധികാരിയെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ശരിയായ തത്വത്തിലേക്ക് ബഹുദൈവ വിശ്വാസങ്ങളുടെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അടക്കി ഭരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ ഏകനായ അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ വന്നവരാണ് പ്രവാചകന്മാർ ആ ശരിയായ തോഹൈദിന്റെ ഉദ്ഘോഷം നടത്തുന്നവരാണ് മഹാന്മാരായ മുറുസലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നവർ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അക്രമികളാണ് ഏകനായ പരമാധികാരിയോട് പങ്കുചേർക്കുന്നവർ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അപരാധികളാണ് ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയവരാണ് കാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ അത് മതത്തിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് മുഷരിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലയോട് പങ്കുചേർക്കുന്നവർ അത് ഏകദൈവ വിശ്വാസികളുടെ ഭാഷയിൽ അവർ അപരാധികളാണ് ലോകത്തിന്റെ ഒരു സെക്കുലർ ജനതയിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഈ ലോകം മുഴുവനും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ഏകനായ ഒരു പരമാധികാരിയുണ്ട് അവൻ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉടയവൻ ഉള്ളൂ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനെതിരെ ഉള്ളത് തെറ്റാണെന്നത് ശരിയായ ഒരു വസ്തുതയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവർ തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് അല്ലാതെ പരസ്പരം അക്രമിക്കാനുള്ള പദാവലികളല്ല പരസ്പരം പോരടിക്കാനുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളല്ല ഏകനായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഈ ഉലകത്തെ ഭരിക്കുന്നവൻ പരമാധികാരി ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ തൗഹീദിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അവസാനത്തെ നബിയാണ് 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بشواصي غلا يا علوك الله تعالى جيدة تمني يا نكره ميدان إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أبر لنو دنه ور پرواجك نه الله تعالى نيوغي چو يتلو عليهم آياته الله عند درشتان دنگل لوگت وائي چودکن وران عوضر پی چودکن وران عد بحر آگا عشتت وشيشن لآيالم بومان در درت لے رحسن لآيالم سمدران در درت لے رحسن لآيالم سرشت جالن لڑا سرشت پند گڑن آيالم جندو جالنگ لڑا جیوال سمبردائنگ لڑا کرچ آیالوم یلام پرنج درن نور پرماتی گاری اوڑا نیمت تے لوگت تن عبدری پچ پارا یننج جیدو درن نو محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآسحابی وسلم دنگل آپ انی نبی دنگ لڑا ودیم من پول ولی دربار گل گنڈ لوگت تن ممبل ہنگ نڑی چرن اورو جندہ آ ولی دربار گل گنڈ پاونگ لڑا ننجت غیر جن ادھگارم نڑتی اور ایروبد ورشم ویدگ دن مار آیا پنکار نرندر مائی ادوانچ پنی دنڈا کیا ولی دربار گلان ایروبد تیرند پرتیگ مائی کماننگل بالکنگل اللہ ایوانو کسرا அனுஷரவானன் கிஸ்திரா சக்ரவர்த்தி உடகாலத்தான ஹபிபாய சல்லலாகு அலையி வசல்லமதங்கள் உதையம் செய்யுன்னது அன்ன பதினால் கோபுரங்கள் மரன்ய வீழுகையான பதினால் கோபுரங்கள் தகர்ன வீழுகையான வில்லல் உண்டாவுகையானா வலிய கோட்டையில் ஹபிபாய சல்லலாகு அலையி வசல்லமதங்கள் விலிச்சு பரையுன்னது ई लोगत्त मुळिवनम् अक्रमं नडत्तुन्न वरे इनी निंगल्क विलासमिल्लंद अदु मात्रमल्ला लोगत्ते एट्टूम्वलिय सैन्यम्मंद पेर्षी उड सैन्यमान किस्तरै उड सैन्यमान इमाम बूसीरि तंगल परयुगयान कश्यम् இனி ஒரிக்கனும் புனச்சங்கடி பிக்கப்படான் ஆவாத்த விதத்தில் கிஸ்ரையுட செய்ன்யம் சிதரி போகையான் கிஸ்ரையுட செய்ன்யம் பிதர் சிதரி போகையான் அபரு வீஸ் என்ன பரையுன்ன செய்னிக மேதாவியுட காலத்து செய்ன்யம் கிஸ்ரையுட செய்ன்யம் சகரன் தரிப்பனமாவுகையான் அன்னத்த ரோமினே கால் வலிய சைன்யமான வர் حبیبாய சலலலாகு அலையி வாலி வா சாபி வசல்லமதங்கள் லோகத்தேக கடன்ன வரும் போல் ஈ சைன்யத்தின் மேதாவிகள்க முழுவனும் ஒரு தாக்கித நல்குகையான இனி இவுட நிங்கள் குரிக்கிலும் நிலனில்கானா வில்லந்து இமாம் அலியிபின புரகானுத்தீன وَلَيْلَتُّ وِلَادَتِهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَنْغَلْ جَنِجَّ رَاتْرِيِلْ حَبِيبَ آيَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَنْغَلْ اُدِجَّ رَاتْرِيِلْ تَزَلْزَلَتِ الْقَعْبَ قَعْبَ عَلَيْمْ پْرَغَمْبَنَنْ گُلُّ غَيَانَ وكان ذلك أول علامة رأت قريش من مولد النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم دنغلوده 
ഉദയത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദൃഷ്ടാന്തം അറബികൾ കാണുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് കുറൈശികൾ അറിയുന്നത് ചക്രവർത്തിയുടെ ഗോപുരങ്ങൾ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയാണ് വിള്ളലുകൾ വീഴുകയാണ് വലിയ വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുണ്ടാക്കിയ പാറകൾ കൊണ്ട് കണ്ടാക്കിയതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ സ്വർണം ലേപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമാണോ ഇരുപതിലേറെ വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വലിയ ഒരു ശബ്ദത്തോടെയാണ് വിള്ളൽ വീഴുന്നത് പതിനാല് കമാനങ്ങൾ ഗോപുരങ്ങൾ തകർന്ന് വീഴുകയാണ് ഭൂമുഖത്ത് നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം അള്ളാഹു താല വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ലോകമേ അറിയണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വലിയ ഒരു നവോത്ഥാന നായകൻ കടന്നു വരികയാണ് പിൽക്കാലത്ത് പല ഭരണാധികാരി നടന്നപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യ പൊളിക്കാൻ വേണം എന്നതിന്മേലാണ് അത് തകർക്കാനുള്ള ആശയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള വലിയ നിർമ്മിതിയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉദയത്തിന്റെ അന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൃഷ്ടാന്തമായി വിള്ളൽ വീഴുന്നത് ജോസാക്കേ ലോകമാകമാനും സമുദ്ധാരണം നടത്താനുള്ള പുണ്യപ്രവാചകർ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമുഖം പ്രഭാവിതമാകുമ്പോഴേക്ക് ഹൃദയങ്ങളിൽ ശാന്തി വരികയാണ് അക്രമത്തിന്റെ ആളുകൾ അവസാനിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ അരുണ പ്രവാഹം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദിക്കുമുക്കുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ ആ ഒരു പ്രവാചകരുടെ ആഗമനത്തെ ലോകത്ത് പുനർവായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അക്രമാധികാരികളുടെ അരമനകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള നേരിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടു വന്നു മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പവിത്രമായ മതം അത് ലോകത്തെ ഏതു ശക്തികളെയും മറികടക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ് ഊർജമുള്ളതാണ് ആധുനിക ലോകത്തെ പരമാധികാരം അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മതമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്കിതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ലോകത്ത് ആശയപരമായി കരുത്തുള്ള ഒരേ ഒരു മതമേ ഉള്ളൂ അത് പവിത്രമായ ഇസ്ലാമാണ് ഈ ബോധം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശയ സമ്പത്തുള്ള മതം അത് ഇസ്ലാമാണ് അത് മറ്റുള്ള മതങ്ങളോടുള്ള വിരോധമല്ല അത് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള കുടിപ്പകയല്ല ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നൊരു കച്ചവടക്കാരൻ പറയും ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് വരൂ 
ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കച്ചവടക്കാരോടുള്ള ദേശീയല്ല ഒരു ബ്രാൻഡ് കൊണ്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്നവരെ നിങ്ങളെക്കാൾ വിപുലമായ ഷോറൂമാണ് ഞങ്ങളുടേത് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാ ബ്രാൻഡ് ഐറ്റംസ് ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം ബ്രാൻഡിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള കച്ചവടക്കാരോടുള്ള വിരോധമല്ല ഞങ്ങൾ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ശേഖരങ്ങളുടെ വലിപ്പമാണ് എന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മതമാണ് ഇത് മറ്റു മതങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് തെളിയിക്കാനായിട്ടില്ല മറ്റു മതങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് തെളിയിക്കാനായിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ ലോകോത്തരമായി പല വിജ്ഞാനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ദീനനെ പരിപൂർണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഏതേത് വിഷയങ്ങൾ വന്നാലും മദീനത്തുള്ള പാഠശാലയിൽ പരിഹാരമുണ്ട് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിഹാരമുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നിരന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നെറ്റ്വർക്ക് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ഈ സംഭാരങ്ങളുടെ കാലം ഇവിടെ വേറെ ഏതു മതത്തിന്റെ ആളുകൾ ഈ കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കിത് സ്വീകാര്യമാണോ അല്ലേ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏതു മതമാണ് ലോകത്തുള്ളത് നിഷ്പക്ഷമായി ആലോചിക്കൂ ഇവിടെ ഈ കോയിനുകൾ അത് ചീറ്റിംഗ് ആണെന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് കോടിപതികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരും ഒരു ബിസിനസ് അതിലൂടെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ നെറ്റ്വർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഇടപെടുന്നു ചിലപ്പോൾ ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ തകർന്നു പോകാം എന്ന ഒരു സാമൂഹികമായ ചർച്ചയ്ക്കപ്പുറം ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ഇതിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന മതവിഭാഗം ലോകത്ത് ഏത് മതവിഭാഗമാണുള്ളത് പല ആളുകളും വിളിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അടുത്തിടയിൽ ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ചു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ല കുടുംബക്കാര് മുഴുവനും നിർബന്ധിക്കുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് മുതിരാത്തത് ഇന്നത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഏതെല്ലാം നമുക്ക് ആകാം ഏതെല്ലാം ആവുകയില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക കുടുംബക്കാര് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാത്തത് അതിൽ സ്വീകാര്യമായ ചികിത്സകൾ ഏതെല്ലാം സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ചികിത്സകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് മതപണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കാനിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മതം അതിലെ അനുയായികൾ ഇസ്ലാമും മുസ്ലിംകളുമല്ലാതെ വേറെ എവിടെയാണ് കാണാനുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ആരുടെയും പക്ഷപാതപരമായ പ്രയോഗമല്ല ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമ്പൂർണമായ വ്യവസ്ഥിതി അവതരിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ ഉദയം ലോകത്തെ മുഴുവനും മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ഇന്ന വസ്ത്രം പാടുണ്ട് ഇന്ന വസ്ത്രം പാടില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിനും നിയമമുള്ള മതമാണ് ഇസ്ലാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു മതവിശ്വാസി അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മതവിശ്വാസി 
അത്തരം ആലോചനകൾക്ക് അവർക്ക് മതപരമായി പ്രാധാന്യമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നിയമത്തിന്റെയും നിബന്ധനകളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജ്വല്ലറിക്കാരും പൊതുവായ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിമായ ജ്വല്ലറിക്കാരന് അവൻ ഇസ്ലാം പാലിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ മറ്റുള്ള മതക്കാരെക്കാൾ ശ്രദ്ധയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പലിശാധിഷ്ഠിതമായ പ്ലാനുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മുസ്ലിം ജ്വല്ലറി നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ജ്വല്ലറി മുസ്ലിം അല്ല ജ്വല്ലറി നടത്തുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് കഴിയൂല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പല ജ്വല്ലറികളും പല പ്ലാനും നടത്തുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നോളൂ മകളുടെ കല്യാണമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന് പൊന്നെടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാകും ആ പ്ലാനുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആലോചിക്കണം ഈ ഇടപാടിൽ പലിശ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അതാരെ ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇസ്ലാമിനെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാം പരിപാലിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ ആലോചിക്കണം ഏത് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടപാടിൽ നീതി ഉണ്ടാകണം വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അത് കസ്റ്റമർ ആയാലും സെല്ലർ ആയാലും രണ്ടുപേരും ഈ നിയമം ആലോചിക്കണം അവ മുസ്ലിങ്ങളായ സ്വർണ കച്ചവടക്കാർക്ക് എല്ലാവരും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്ലാനുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റില്ല മുസ്ലിങ്ങളായ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നത് പോലെ വാങ്ങാനും പറ്റില്ല അതിനെല്ലാം നിയമമുണ്ട് പഴയ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി പുതിയ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ തത്തുല്യമായ സ്വർണം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇടപാട് സ്വർണത്തിന് പകരം സ്വർണമാകുമ്പോൾ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചേ ഇടപാട് നടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സ്വർണത്തിന് പകരം സ്വർണമായാൽ മിസിലം ബിമിസിലിൻ തുല്യത്തിന് തുല്യമായിരിക്കണം ഇടപാട് റൊക്കമായിരിക്കണം ഇടപാട് ഏറ്റ വ്യത്യാസങ്ങൾ പാടില്ല ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഓൾഡ് ഗോൾഡ് കൊടുത്ത് ന്യൂ ഗോൾഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ എട്ടു ഗ്രാം കൊടുത്തപ്പോൾ ആറു ഗ്രാം പുതിയ സ്വർണമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ആ ഇടപാടിനെ മതപരമായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കുറവല്ല നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ് കാരണം എന്താ അവിടെയും മതത്തിന് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഒരാൾ ഭാര്യയോട് പിണങ്ങി മൊഴി ചൊല്ലി എല്ലാ മൊഴിയും ചൊല്ലി ജയിലിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന മൊഴിയും ചൊല്ലി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കമ്മിറ്റി വന്ന മസ്ലഹത്താക്കി നിനക്ക് പൊടുന്നനെ പുനർജീവിതം നടത്താൻ പറ്റില്ല സാമൂഹികമായി ചിലപ്പോൾ ജനകീയ കോടതികൾ ചാനലുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിചാരണ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഒരു മതവിശ്വാസി എന്ന നിലക്ക് നിനക്ക് നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് അവിടെയും നിനക്ക് നിബന്ധനകളുണ്ട് എവിടെയും നിനക്ക് നിബന്ധനകളുണ്ട് ഏതുവരെ വളരെ ലളിതമായ വിഷയങ്ങളിൽ പോലും നിബന്ധനകളുണ്ട് ഇമാമുൽ അളം അബു ഹനീഫ് റുദിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലത്തെ ശിഷ്യനാണ് ഖാലി അബു യൂസുഫ് തങ്ങൾ ഖാലി അബു യൂസുഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മഹാനവറുകൾ കുറെ കാലം ഓദിയപ്പോ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ ഒരു ദർസ് തുടങ്ങാൻ നോക്കിയാൽ ഉസ്താദ് സമ്മതം തരണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദർസ് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ സമ്മതം വാങ്ങാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ബുദ്ധിമാനാണ് ഇമാമുല്ല ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നല്ലേ ഒരു ദർസ് തുടങ്ങി ഉസ്താദ് അറിഞ്ഞു എന്റെ ശിഷ്യൻ എന്നോട് അനുമതി വാങ്ങാതെ ദർസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഉസ്താദിന് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഈ ശിഷ്യൻ ഇനിയും പഠിക്കണം നാളെ എന്റെ പിൻഗാമിയായി ഇവിടെ തുടരേണ്ട ആളാണ് 
ഇപ്പോൾ പഠനം നിർത്താൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കാൻ മറ്റൊരു ശിഷ്യനെ പറഞ്ഞുവിട്ടു കാബി കാബി അബു യൂസുഫ് തങ്ങളുടെ ദർശിലേക്ക് ശിഷ്യൻ പോയി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒരാൾ ഒരലക്കുകാരന്റെ കയ്യിൽ തുണി അലക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ഡോബിയുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്നപ്പോൾ ആ ഡോബി ചോദിച്ചു ഡോബിയോട് ചോദിച്ചു അലക്കുകാരനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അലക്കാൻ തന്ന തുണി എവിടെ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ തുണിയൊന്നും തന്നിട്ടില്ല കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചെന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തുണി അലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അലക്കുകാരന് അലക്കിയതിന്റെ കൂലി കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ ലളിതമായൊരു വിഷയം ഈ ചോദ്യം അബുഹനീഫൈമാമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ആ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു അബു യൂസഫ് എന്നവർ പറയാണ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയണം അത് ശരിയല്ല കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും പറയണം ശരിയല്ല അങ്ങനെ കാതി അബു യൂസഫ് അഹമ്മദ് ചോദിച്ചു ഈ അലക്കുകാരന് കൂലി കൊടുക്കണോ വേണ്ട ശരിയല്ല എന്നാ പിന്നെ വേണം അത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ കാതി അബു യൂസഫ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞുവിട്ട ശിഷ്യനാണ് നേരെ പോയി മാമുല്ലാതം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അബൂഹനീഫൈമാമ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ ഇതിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ധൃതിയിൽ പോയി ദർസ് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇവിടെ പഠനം തുടരണം എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് അവിടെ മഹാനായി മാമുല്ലാതം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അറിയുമോ എന്റെ പക്കൽ നിങ്ങൾ തുണി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അലക്കുകാരൻ അലക്കിയതെങ്കിൽ കൂലി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇനി അയാൾ നേരത്തെ തന്നെ അലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടില്ല എന്ന നിഷേധം പിന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ അയാൾക്ക് കൂലി കൊടുക്കണം ഇതാണ് നിന്നെ മസല ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദർസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഒരു പൊരുത്തം വാങ്ങിയിട്ട് പോയി തുടങ്ങിയതല്ല പിന്നെയും കാതി അബോ യൂസുബ് തങ്ങൾ അബോഹനീ പൈമാമ തങ്ങളുടെ ദർസിൽ തുടരുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് ലളിതമായ ഒരു വിഷയത്തിനും മതത്തിൽ നിയമമുണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മനോഹരമായ നിയമമല്ലേ അള്ളാഹു താല നൽകിയത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി പറയാൻ ലോകത്തൊരു മതത്തിന്റെ നേതാവിനും കഴിയില്ല ലോകത്തൊരു മതത്തിനും സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയുള്ള സമ്പൂർണമായ മതത്തിന്റെ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു രാജ്യത്തെ അടിമകൾ അടിമകൾ വളർന്ന് വളർന്ന് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളായി മംലൂക്കുകൾ ഭരണാധികാരികളായി അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനാണ് സുൽത്താനുൽ ഉലമാ ഇസ്ബിൻ അബ്ദുസ്സലാം ഇസ്ബിൻ അബ്ദുസ്സലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവിലെ സംഭാരങ്ങളായിരുന്ന ഇവിടുത്തെ നിക്ഷേപങ്ങളായിരുന്ന അടിമകൾ അവര് സ്വയം അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ആ അധികാരം നീതീകരിക്കാനാവില്ല ഈ അധികാരം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ അടിമകളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ആസ്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രന്മാരെ പോലെ അധികാരം നടത്താൻ പറ്റില്ല ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ ഭരണാധികാരികൾ മഹാനവറുകൾ വെച്ചേക്കോ അപ്പോൾ രാജ്യം വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാനിവിടെ നിൽക്കൂല രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആ പണ്ഡിതന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നു അപ്പോൾ ഗവർണർ ഭരണാധികാരിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു നമ്മൾ ആരെയാ ഭരിക്ക ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതാ മൊയിലേരെ കൂടെ പോണേ പ്രജകൾ മുഴുവനും പോവാണ് അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ നീതിനിഷ്ഠമായ നിയമമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവില്ലേ സ്വത്തുക്കളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യം ഉണ്ട് 
നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മോചന ദ്രവ്യം പൊതുഖജനാവിൽ കെട്ടി നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാം അല്ലാത്തിടത്തോളം പറ്റൂല അവസാന ഓരോരുത്തരുടെയും മോചന ദ്രവ്യം കെട്ടി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഖജനാവിൽ ട്രഷറിയിൽ കൊടുത്തു അതിനുശേഷമാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം തുടർന്നത് അതുകൊണ്ട് മഹാനവർകൾക്കൊരു പേരുണ്ട് ഭരണാധികാരികളെ കച്ചവടം ചെയ്ത പണ്ഡിതൻ ഭരണാധികാരികളുടെ വില കെട്ടി ഖജനാവിൽ അടപ്പിച്ചു അവ ഇതിനെല്ലാം നിയമമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ചലനങ്ങൾക്കും നിയമം വേറെ ഏത് വ്യവസ്ഥിതിക്കാണ് അങ്ങനെ നിയമമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള നിയമത്തിന്റെ നായകർ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അന്ന് ആ നിയമമില്ലാത്ത വ്യവസ്ഥിതികളോടുള്ള സമരമാണ് ഒരിക്കലും ക്രോഡീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ സൈന്യം കിസ്രയുടെ സൈന്യം മുഴുവനും ചിതറിപ്പാറി പോവുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉദയം വരുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ രാജ്യത്തുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് മുഴുവനിൽ ലെറ്റർ അയച്ചു ലെറ്റർ അയച്ചപ്പോൾ കിസ്ര രാജാവിനിൽ ലെറ്റർ അയച്ചു മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഏതു കാലത്താണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഈ കത്തയച്ചതിനെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് ലോക ചരിത്രം കാരണം എന്താ മുത്തുനബിതങ്ങൾ കത്തയക്കാൻ ആരാ ലോകത്തിന്റെ പൊതുചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഗവർണർ അല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ മക്കയുടെ ഗവർണർ ആയത് കൊണ്ട് അയച്ചതല്ല മദീനയുടെ ഗവർണർ ആയത് അയച്ചു അതുകൊണ്ട് അയച്ചതല്ല തങ്ങൾ റസൂലുല്ലാ എന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടയച്ചു ലോക ചരിത്രം ഹമീദുല്ല ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പൗരാണിക ചരിത്രന്മാർ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പരാമർശങ്ങളോടുള്ള വിയോജിപ്പുകളുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഈ കത്തുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ നിങ്ങൾ കത്തയച്ചു മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അയക്കുകയാണ് റോമിലേക്ക് കിസ്രയിലേക്ക് നേഗസ് ചക്രവർത്തിക്ക് അന്നത്തെ വമ്പൻ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കത്തയക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് കത്തെഴുതാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചോളൂന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അല്ല കേരള സർക്കാരല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചുംബനം കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം അയാൾ വേദം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് വരാനുള്ള പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട് ആ വാഗ്ദത്ത പ്രവാചകന്റെ സമയമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകനായിരിക്കാം എന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കത്തിനെ ചുംബിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കിസ്രയുടെ ചക്രവർത്തി കിസ്ര ചക്രവർത്തി ചെയ്ത പണി എന്താണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ അയച്ച കത്ത് അയാള് കീറിയങ്ങ് കളഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വിവരമെത്തി അതെ കൊടുത്തുവിട്ട കത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന ആളെ അപമാനിക്കുകയും കത്ത് വലിച്ചു വീറി കളയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തുനബിതങ്ങൾ മദീനയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവന്റെ അധികാരവും അതുപോലെ കീറപ്പെടട്ടെ ഈ ദൗത്യത്തെ വലിച്ചു കീറിയവൻ അവന്റെ ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയും നാളെ കീറിയെറിയപ്പെടും അതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രവചനത്തിന്റെ പുലർച്ച 
കിസ്ര ചിഹ്നിച്ചിതറിപ്പോയി രണ്ടു ലക്ഷം സൈന്യമുണ്ട് കിസ്രയുടേത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ആ സഹദ് റതി അള്ളാഹു സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത് വലിയ സന്നാഹങ്ങളുടെ മേലെയല്ല സഹദ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ പരിക്കുണ്ട് കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ് രോഗമുണ്ട് കമാൻഡർ വിശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ വിരിപ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സൈന്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ച സഹദബിന് അവിവക്കാസുതങ്ങളുടെ സൈന്യം പേർഷ്യൻ പടയല്ല അവിടെയുള്ള സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്കായിരുന്ന സൈന്യത്തെ ചിഹ്നിച്ചിതറിപ്പോയി രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേറെയുള്ള സൈന്യമാണ് ഈ സൈന്യത്തിന്റെ അംഗബലം അറിഞ്ഞപ്പോൾ മദീനത്തേക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി ഓ ഉമർബിൽ ഖത്താബ് എന്നവരെ രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേറെയുള്ള സൈന്യമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മദീനത്തുള്ള മുഴുവൻ യുവാക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിലേക്ക് ചേർത്തു തരണം അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തു മദീനത്തുള്ള മുഴുവൻ യുവാക്കളും നൂറ് ശതമാനം സൈനിക സേവനത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടണം അപ്പോൾ ഉമർ നിങ്ങളോട് ചില സീനിയർ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഓ ഉമർ എന്നവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഈ മദീനയിൽ നിന്ന് യുവാക്കൾ മുഴുവനും ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ അത് അബദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഉടനെ കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ശരിയാണ് എല്ലാ യുവാക്കളെ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ പിന്നെ കുട്ടികളും വയസ്സന്മാരും മദീനയിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്നിട്ട് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു സൈന്യത്തെ അയച്ചു കൊടുത്തു ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നാലു പേരെ അയച്ചു കൊടുത്തു നാലായിരം ആടുകളുള്ള സൈന്യം ചോദിച്ചേടത്തേക്ക് നാലു പേരെ അയച്ചു എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊല്ലു ഞാനിതാ നാലു പേരെ അയച്ചു തരുന്നു ഖാലിദേ ഈ നാലു പേരിൽ ഓരോരുത്തരും ആയിരം പേർക്ക് പകരം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ആയിരം പേരെ നേരിടാൻ ഒരാൾ മതി അങ്ങനെയുള്ള നാലു പേരെ ഞാൻ വിട്ടു തരുന്നു നാലായിരത്തിന്റെ അംഗബലമുള്ള സൈന്യത്തിന് പകരം നാലു പേരെ വിട്ടു തരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് പോയത് സൈദ്രതി അള്ളാഹുവനവനെ സൈന്യം ജയിച്ചു പേർഷ്യ മുഴുവനും ജയിച്ചടക്കി മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്വത്ത് വകകൾ കൊണ്ടുവന്നു ഓരോ സ്വഹാബത്തിനും ലക്ഷങ്ങളുടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ യുദ്ധാർജിത സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അത്രയും വലിയ ബാക്കി പത്രം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് മുമ്പിൽ വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ അവരുടെ ധൈര്യതയാണ് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഉദയ സമയത്ത് ലോകത്തിന് കിട്ടിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇനി അന്ത്യനാൾ വരെ ഒരിക്കലും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത സൈന്യമായി മാറിപ്പോയി ഇനി അടുത്ത ഒരടയാളത്തിലേക്ക് മാമ്പൂസീരിതങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ആനുകാലിക രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികൾ വെച്ച് ചിലത് പറയാനുണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ആത്മീയമായി ശക്തിയാർജിക്കേണ്ടവരാണ് ഗവൺമെന്റുകൾ മാറി വന്നപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വിശ്വാസികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ ആത്മസംഘർഷത്തിലാവേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തൊരു ശക്തിയും നമ്മളെ മറികടക്കൂല പഠിച്ചവനെ ഇനി ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിയായ ഈ മാനിലേക്ക് വന്നാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ശരിയായ തൗഹീദിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മളെ ഒരു ശക്തിക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ നീതിയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രം അതിന് ചരിത്രത്തിന് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് 
ഇപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ആയിരം കൊല്ലമായി പേർഷ്യക്കാർ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ടം അണഞ്ഞുപോയി അഗ്നികുണ്ടം അണഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോം മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ആശയങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ചവരാണ് അതേസമയത്ത് കിസ്ര പേർഷ്യൻ ജനത അവർ അഗ്നിയെ അഗ്നിദേവനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരാണ് അഗ്നിയാണെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന നിലയിൽ അഗ്നിയെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരം കൊല്ലം ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ അഗ്നി കുണ്ടാരമാണ് അതാ പേർഷ്യയുടെ വിരിമാറിലൂടെ കളകളാരവം മുഴക്കി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂഫ്രട്ടീസ് നദി അങ്ങ് വഴി മാറി ഒഴുകുകയാണ് അകായിരം കൊല്ലത്തിലേറെ ആയി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അഗ്നി കൊണ്ടാരം കെട്ടണഞ്ഞു പോവുകയാണ് അൽബിദായത്വൻ നിഹായിൽ അല്ലാമായി ഇവന് കൃതീർത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മങ്കൂസ് മൂലിതിലേക്ക് ഇത് പകർത്തി എഴുതിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എഴുതിയതല്ല ഇതൊക്കെ മങ്കൂസ് മൂലത്തിന് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവിടെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉദയം വരുമ്പോഴേക്ക് എന്തേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഒന്ന് അങ്ങനെയുള്ള അഗ്നി ആരാധന അബദ്ധമാണ് എന്ന് ലോകത്തെ തെളിയിക്കുകയാണ് ആയിരം കൊല്ലമായി ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിജ്വാല പെട്ടെന്ന് അങ്ങണഞ്ഞു പോയി എന്തേ ഈ വലിയ ഒരു മാറ്റം ലോകം ആലോചിക്കട്ടെ സംഘാടകർ ബക്കറ്റും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ കാണുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം അതിന് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന സ്വലാത്തുകളിൽ ചിലത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ കിനാവിൽ കണ്ട മഹാന്മാരിൽ ചിലരുടെ ചരിത്രം ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തിരുദർശനം എന്ന ഒരു പുസ്തകം അലഹമില്ല നമ്മുടെ മഹ്ദൂമിയിലും കാദിസിയിലും ഒക്കെ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദഴവാ കോളേജിന്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസിൽ മുതിരിസായി സേവനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ജില്ലാ ഭാരവാഹി കൂടിയായ റാഷിദ് ജൗഹരി അയത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം മനോഹരമായ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കയ്യിലെത്തും കഴിയുന്നവരൊക്കെ വാങ്ങ അത് വായിക്ക നമ്മുടെ ഈ നഗരിയുടെ ലക്ഷ്യം സാമീപ്യാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വാങ്ങി വായിച്ചത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഉദിച്ചുയർന്ന് വന്നപ്പോഴേക്ക് കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾക്ക് വിള്ളലുകൾ വരുമ്പോഴേക്ക് അവരുടെ ആരാധനാ ശക്തികളായ അഗ്നികൾ കെട്ടണഞ്ഞു പോവുകയാണ് പുഴ വഴി മാറി ഒഴുകുകയാണ് യൂഫ്രട്ടീസിന്റെ തീരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രങ്ങൾ നിറങ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തീരമാണ് ബഗദാദന്റെ ഹൃദയഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നതാണ് യൂഫ്രട്ടീസ് ആ യൂഫ്രട്ടീസിന്റെ തീരത്താണ് ഇമാമുകൾ വിശ്രമിക്കുന്നത് ബഗദാദിൽ ചെന്നാൽ തലങ്ങും വലങ്ങും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂഫ്രട്ടീസിനെ കാണാം അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങൾ ബഗദാദിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന് ശേഷം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ബഗദാദിൽ അപ്പോൾ 
ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസ്ഹാബി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയോ അല്ല ഇന്നും നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ കാണാം ബഗദാദിന്റെ പെരുമാറിലൂടെ യൂഫ്രട്ടീസ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങളുടെ ഇമാം മൈറൂഫുൽ കറഹൈ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമുനൈദുൽ ബഗദാദി തങ്ങളുടെ ശരിയു സിഖ്തി തങ്ങളുടെ അവരുടെ എല്ലാം ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇമാമുൽ അഷ്ഹരി തങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആത്മീയ വഴികളുടെ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ചരിത്രം പറയാൻ പറ്റുന്ന നദിയാണ് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് യൂഫ്രട്ടീസ് ഇതെല്ലാം ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസ്ഹാബി വസല്ലമതങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ അറിയണം അവിടുത്തെ ഉദയം ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് സാവാ തടാകം വറ്റിപ്പോവുകയാണ് വറ്റി വരണ്ട് പോവുകയാണ് സാവാ തടാകം ഒരുപാട് അനാവശ്യ ആരാധനകളുടെ കേളീരംഗമായി മാറിയ സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പൊടുന്നനെ ആറ് മൈൽ നീളവും വീതിയുമുള്ള ആ തടാകം കപ്പലുകൾക്ക് പോലും ഓടാൻ ആഴമുള്ള ആ തടാകം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താൽ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ വരാനുള്ള നേതാവിലേക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇനിയിവിടെ വെളിച്ചം വിലാസം നേടാൻ പോവുകയാണ് ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ മുഴുവൻ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് അറിയിപ്പാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ വെള്ളമെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ സാവാ കാണുന്നില്ല സാവാ തടാകത്തെ കാണാനില്ല എന്തേ എവിടെ പോയി വറ്റി വരണ്ട പോയി ഈ ഒരു നിമിഷാർദ്ദത്തിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വറ്റി വരേണ്ടത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ചർച്ചയായി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നി കെട്ടുപോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധൂപങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീണ് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ കോട്ടകുത്തളങ്ങൾക്ക് വിള്ളൽ വന്നു പോയത് അതേ എന്തോ ഒന്ന് ലോകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ പാതിരിമാര് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നുമല്ല വാഗ്ദത്ത പ്രവാചകൻ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കെട്ടുപോയ തീയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഞെന്ന് നോക്കിയാൽ നനവുപോലെ അള്ളാഹു താല വശൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് സാവാതടാകം വറ്റിപ്പോയി ഒരു ഭാഗത്ത് അഗ്നി കെട്ടുപോയി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ആയിരം കൊല്ലമായി ആളിക്കത്തീരുന്ന അഗ്നിയുടെ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു നനവ് പോലെ കാലങ്ങളായി കെട്ടിക്കിടന്നിരുന്ന സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ അവിടെ അഗ്നിജ്വാലയുടെ അംശമുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തീ ഇങ്ങോട്ട് മാറി വെള്ളം അങ്ങോട്ട് മാറി എന്നതുപോലെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാനില്ല തീ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് തീയുടെ കനലുകൾ കാണാനില്ല അതാണ് വളരെ മനോഹരമായി പറയണത്
കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ തകർന്നു വീണതിന്റെ ദുഃഖമാണെന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഇമാം ഭൂസീരി തങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊരു കവിയുടെ ഭാവനയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കാവ്യാത്മകമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉന്നതമായ കടന്നുവരവ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ വെക്കുകയാണ് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വരിയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നു ലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് കാരണം ഈ വരാനുള്ള തിരുനബിധങ്ങൾ ഒരു പ്രവിശ്യയുടെ നേതാവല്ല ഈ വരാനുള്ള മുത്തുനബിധങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ നായകരല്ല ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെയും എല്ലാ ദേശാന്തരങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രവിശ്യകളെയും അതിജയിക്കാനുള്ള നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് പേർഷ്യയിൽ റോമിൽ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും മുത്തുനബിധങ്ങൾ ആഗമനം ചർച്ചയായി ഇനി മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ കേവലം മനുഷ്യരിലേക്ക് മാത്രമുള്ള നബിയല്ല മനുഷ്യർക്കും ജിന്നു വർഗത്തിനും ഉള്ള നബിയാണ് അതുകൊണ്ട് ജിന്നുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു ജിന്നുകൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഓ ആളുകളെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രവാചകർ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ജോത്സ്യനായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് മഹാനവറുകൾ സേവ പിടിക്കുന്ന ജിന്ന് രാത്രിയിൽ വന്ന കാലിനൊരു മുട്ട കൊടുത്തു ആ സവാദ് എഴുന്നേൽക്ക് അതാ പ്രവാചകൻ വരാനായിരിക്കുന്നു മക്കയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകൂ സവാദെ രാത്രിയിൽ ഞെട്ടി ഉണർന്നു കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു വീണ്ടും കിടന്നു രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിലും മൂന്നാമത്തെ രാത്രിയിലും അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു മക്കയിലേക്ക് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് മഹാനായ സവാദിബിന് കാരി പറതി അള്ളാഹു എന്നു കടന്നു വരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം പറയാണ് അല്ലയോ തങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ സേവ പിടിക്കുന്ന ജിന്ന് എന്നെ പല പ്രാവശ്യം വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ജിന്ന് എന്നൊരു വർഗമുണ്ട് ഖുർആാനത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതാണ് അത് നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല അന്ധവിശ്വാസമൊന്നുമില്ല ലോകത്തേതെല്ലാം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതും ഒക്കെ ജിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവർ വിവേകമുള്ളവരാണ് അവർ നിയമങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് എല്ലാടെ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് എന്നാ കാണുന്ന എല്ലാം ജിന്ന എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജിന്ന് എന്നൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് സൂറത്തുൽ ജിന്ന് ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ജിന്ന് അന്ന മിന്ന സ്വാലിഹൂന വ മിന്ന ദൂലദാലിക വ കുന്ന തറായിഖ ഖിദദ ജിന്നുകളിലും നല്ല ജിന്നുണ്ട് ചീത്ത ജിന്നുണ്ട് ചീത്ത ജിന്നുണ്ട് നല്ല ജിന്നുണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ ജിന്ന് ബാധിക്കും ചില ആളുകളിലൊക്കെ ബാധ വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ ആരാന്നറിയോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചില കള്ള ജിന്നുകൾ വന്ന് ആളുകളെ ശരീരത്തൊക്കെ കേറിയിട്ട് വിളിച്ചു പറയും അത് കേട്ടിട്ടാ വന്ന് മൊഹീദി ഷേഖ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേക്കണ്ട അത് കേട്ടിട്ട് അതിൽ ഫായി ഷേഖ ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചേക്കണ്ട എന്റെ വിഷയം ജിന്നുകളുടെ ലോകം അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോണില്ല ജിന്നുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് അബദ്ധ ധാരണകളുണ്ട് വസല്ലമതങ്ങൾ അവിടുത്തെ പത്നിയായ ആയിഷറുദിഹു എന്നയോട് കഥ പറയുന്നുണ്ട് മഹാത്മിനിയങ്ങളോട് ഓ അപ്പൊ പറയണ്ട് ഈ കഥയൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഒരു ഹൊറാഫാത്ത് മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ അവ ചോദിച്ചു ഹൊറാഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൊറാഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ ജിന്നുകൾ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി അയാൾ ജിന്നുകളുടെ ലോകത്ത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞുകൂടി പിന്നെ അയാളെ കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യ ലോകത്തേക്ക് തള്ളി അപ്പൊ അയാൾ ജിന്നുകളുടെ ലോകത്ത് കണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ജിന്നുകളുടെ ലോകത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 
ചൈനയിലെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവോ ചൈനയിലെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് യോങ്ഷോ അവിടുത്തെ നദിയുടെ പേര് ഹോ മലയാളിക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ഈ ഭാഷാ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഖസാലി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പാമ്പില്ലാത്ത ഒരു ദ്വീപുണ്ട് ആ ദ്വീപുകാരോട് നിങ്ങൾ പാമ്പിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഉരുണ്ട് നീണ്ട ഒരു സാധനം അവർ വിചാരിക്കുക ഒലക്കായിരിക്കും എന്ന മാതിരിയാണ് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്താൽ പരലോകത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പള്ളിക്കത്ത ഹൗദ് മാതിരിയാണെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചേക്കണ്ട അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ള പ്രയോഗമാണ് അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അടിസ്ഥാനപരമായതുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ജിന്നുകൾ വന്നു ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ജിന്നുകൾ വന്നു അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ജിന്നുകൾ കേട്ടത് അലഹമില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹ നഗരിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു സൗഭാഗ്യം സാരഥ്യം വഹിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ആഗമനത്തെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും അറിയുകയാണ് ജിന്നവർഗം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മനുഷ്യവർഗം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള മുൻകാല ജ്ഞാനികൾ ആ വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇമാം ഹലബി റതി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഷദ്ദാദ് ബിൻ ഔസ് എന്നവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് അക്കബല ഷെയ്ഖുംമിറിലെ വലിയ ഒരു വയോധികനായ പണ്ഡിതൻ ഷെയ്ഖ് ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അൽ മുഖദ്ദ മുഫീഹിം അവരുടെ ലീഡറാണ് അദ്ദേഹം വലിയ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് ഒരു വടി ഊന്നി അദ്ദേഹം വരികയാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരമ്പരകൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എബന അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അല്ലയോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ പുത്രനായ ഇവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആളുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പോലെ എന്നാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇസ്രയേലിൽ നിന്നാണല്ലോ പ്രവാചകന്മാർ വന്നത് എന്നാൽ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടുവല്ലോ അവിടുന്ന് സാധാരണയിൽ മുന്നേ കഴിഞ്ഞു പോയ ഏറെ പ്രവാചകന്മാരും ഇസ്രയേലിലാണ് വന്നത് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രവിശ്യയിൽ എന്താണ് നിയുക്തരാകാനുള്ള കാരണം അതേ എനിക്കറിയാനുള്ളൂ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്നെ വളരെ കൗതുകം നൽകുന്നു എനിക്കിതിന് കൃത്യമായ വിശദീകരണവും അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അഭിമുഖമായി സംഭാഷണം തുടങ്ങി യാ ബനി ആമിർ അല്ലയോ ബനു ആമിർ ഞാൻ ആരാണെന്നറിയുമോ മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാരുടെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെയും സുവിശേഷത്തിന്റെയും പുലർച്ചയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുലർച്ചയാണ് 
മുൻകാല പ്രവാചകനായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന അതെന്താണ് ഹബീബായങ്ങൾ പറഞ്ഞ മുൻഗാമിയായ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് മുന്നറിയിപ്പാണു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ പുലർച്ചയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പുലർച്ചയാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്റെ ആഗമനം കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ലോകത്തും അറിയിപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആഗമന ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിന്നുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നിയോഗത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു ഭാഗത്ത് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുന്നു മറുഭാഗത്ത് സംഭവങ്ങൾ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ വന്ന സവാദിബിനെ കാര്യമെന്നവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വിമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ അല്ലയോ സവാദേ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ച സംഭവം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അപ്പോഴാണ് കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഓരോ രാത്രിയിലും ജിന്നു വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ വരാനായി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവാചകനെ സ്വീകരിച്ചോളൂ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിച്ചോളൂ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ജനങ്ങളുണ്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഞാൻ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നെ വിളിച്ചു ഓ സവാദിബിന് കാരിബേ എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി തങ്ങൾ എന്നോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ എന്റെ സംഭവങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ തങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ലെന്ന് ഞാൻ തങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയാണ് എന്നെ ഈ തൗഹീദിലേക്ക് വരാൻ പ്രേരണയായത് ജിന്നുകളുടെ ഉത്ബോധനമാണ് അവരെന്നെ രാത്രിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അവിടുന്ന് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പറഞ്ഞു തരുന്ന മുത്തുനബിതങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ ശരിയായി പറഞ്ഞു തരുന്ന നേതാവേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സാന്നിധ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും സാമീപ്യത്തിന്റെ വഴിയായ തങ്ങളെ ഉന്നതന്മാരുടെ പരമ്പരയിൽ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചക പ്രഭോ ഒരാളും ശുപാർശ ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരു നാളിൽ ഓ ഹബീബായ തങ്ങളെ ും 
വേറെ ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോരു ശിപാർശക്കില്ലാത്ത നാളെ അവിടുത്തെ ശിപാർശ വേണം തങ്ങളെ ഞാൻ എവിടെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ ഈ വരികൾ കേട്ടപ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളെ സന്തോഷിച്ചു അവിടുത്തെ സുഹേബത്തിനും സന്തോഷമായി അങ്ങനെ അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ സന്തോഷം പ്രകടമായി അവിടുത്തെ ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേറ്റവും വലുത് വിടർന്ന പുഞ്ചിരിയാണ് തേറ്റപ്പല്ല് കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിടർന്ന പുഞ്ചിരിയാണ് തങ്ങൾ അത്രമേൽ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ സവാദേ നിങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഓ സവാദിന് കാരിബേ നിങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സവാദ് ഋതിയല്ലാഹു എന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുള്ള നിമിത്തം വെളിച്ചറിയിക്കലാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ പിറവിയെടുത്തിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുതങ്ങളുടെ ജന്മം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതുപോലെ അറിയുമോ ഹബീബായ മുത്തു നബിതങ്ങൾ പിറന്നു വീണപ്പോഴേക്ക് ഒരു വെളിച്ചം പകർന്നു ഒരു പ്രകാശം അവിടുന്ന് ഒരു ഫ്ലാഷ് ലോകത്തേക്ക് വരികയാണ് അബൂമാമത്തുൽ ബാഹിലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇമാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഇബിന് സേതെന്ന വർ തബക്കാത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൈഹക്കി ദലായിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ പ്രാരംഭം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ കാലാവിടുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തു ഇബ്രാഹീം ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്റെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകനെ അഥവാ അന്ത്യപ്രവാചകരുടെ നിയോഗം എന്റെ പരമ്പരയിൽ തരണേ എന്ന് അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയുപ്പയായ ഇബ്രാഹിം അലൈസലാം ഓ ബുഷ്ര ഈസാ ഈസാ അലൈസലാമിന്റെ സുവിശേഷമാണ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇനിയും പലതും പറവാനുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വഹിപ്പാനൊക്കത്തില്ല കാര്യസ്ഥൻ വരും എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു തരും എന്ന് അതാ പറയുന്നു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഭർണബായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പഴക്കമുള്ള ബൈബിളിന്റെ ഏടുകൾ ലോകത്ത് കണ്ടെടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതിൽ കാണുന്നു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സുവിശേഷം ലോകത്ത് നിലകൊള്ളുകയാണ് അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അതാണ് അബു ഉമാ മറതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മ എവിടുന്ന് കണ്ടു ർമ്മങ്ങൾ കൊട്ടാരങ്ങൾ തിളങ്ങി കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ജ്വാല ഒരു പ്രകാശം ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ പിറന്ന് വീണ ഉടനെ ലോകത്തിലേക്ക് അടിച്ചു വീശിയ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ട് ആ വെളിച്ചത്തിൽ സിറിയയിലെ ഡമാസ്കസിലെ വലിയ വലിയ രമ്യഹർമ്മങ്ങൾ കാണുന്നു 
ആരാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് ആ കാഴ്ചയും മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ മുന്നറിയിപ്പും എൻ്റെ നിയോഗത്തിൻ്റെ ആമുഖങ്ങളാണ് എൻ്റെ പിറവിയുടെ അടയാളങ്ങളാണ് എന്ന് അബു ഉമാമത്തുൽ ബാഹിലി റതിയല്ലാഹു എന്നിവനോട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ തിരുനബിതങ്ങളുടെ വരവ് ലോകം മുഴുവനും ഒന്ന് കാണുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വ്യാപിച്ച ഒരു കാലമാണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ലൈവായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് വിവരം കൊടുക്കുന്ന കാലം പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരും ലൈവ് വീഡിയോ ചാറ്റ് നടത്തുന്ന കാലം ഇതെല്ലാം പടച്ചു തന്ന അള്ളാഹു താലക്ക് ആമിനാ ഉമ്മർ അതി അള്ളാഹു എന്നൊക്കെ മുത്തിനബിതങ്ങൾ പിറന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്ലാഷിലൂടെ ഡൊമാസ്കസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതമുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഇല്ല ഇല്ല ഇന്ന് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും പടച്ചവൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ജന്മസമയം ഉമ്മാക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ കാണുന്ന രമ്യഹർമ്മങ്ങളും അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും വാഗ്ദത്ത പ്രവാചകരുടെ ആഗമനത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് വയസ്സുള്ള ഓമന മോനെ അപവായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പിരിയുന്ന നേരത്ത് മഹതിയായ ആമിന ഉമ്മർ റിയല്ലാഹു എന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടതൊക്കെ നേരാണെങ്കിൽ ഓ മോനെ അവിടുന്ന് ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രവാചകനാണെന്ന് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൊന്നും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഹബീബായങ്ങളുടെ വിലാസം ഉലകത്തിൽ മുഴുവനും അടയാളപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ് ആഗമനം തന്നെ ലോകം അറിയുകയാണ് തിരുപ്പിറവിയുടെ അനുരണനങ്ങളും പ്രകാശ രേണുക്കളുടെ ജ്വലനങ്ങളും ലോകത്ത് മുഴുവനും അടയാളപ്പെടുത്തിയ അതിശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് അതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നു ആഗത ആഗതരാകാനുള്ള പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് മറുഭാഗത്ത് സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നു മതങ്ങളുടെ ആഗമനം ലോകത്ത് പല ദിക്കിൽ നിന്നും വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുപ്പിറവിയിൽ ലോകം മുഴുവനും ഭാഗമാവുകയാണ് ആഘോഷം നടക്കുകയാണ് ആ ആഘോഷത്തിന്റെ ഒരു പുനരുൽപാദനം ഒരു പുനർവായന പുതുകാലത്തെ ആവിഷ്കാരമാണ് നമ്മുടെ മൗലിതുകൾ മുത്തിനബിതങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും ആഘോഷിച്ചു അതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ ജന്മദിനത്തെ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാ വർഷത്തിലും അൻപത്തിരണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ മുത്തിനബിതങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു അതാണ് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ നോമ്പ് അതേ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആവർത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ അതേ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ ജന്മമാസം ഒന്നാം വസന്തമാണ് ഹൃദയങ്ങളിൽ ഈമാനിന്റെ വസന്തങ്ങളെ 
കൂടുതൽ മനോഹാരിതയോടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട മാസം ആ മാസത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രമാണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്റെ ആ സമയത്ത് ഒരു വെളിച്ചം ഡമാസ്കസിലേക്ക് ഇനി ഡമാസ്കസിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഹബീബായ മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ രാപ്രയാണത്തിന്റെ ഒരു ദിക്ക് അന്നത്തെ ഷാമിന്റെ പ്രവിശ്യയായ ഫിലത്തീനിലാണുള്ളത് മുത്തിനബിതങ്ങളുടെ വ്യാപാര യാത്ര നടക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഷാമാണ് അതേ ഷാമിലെ കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്കുള്ള വെളിച്ചം ആമിന ഉമ്മറതിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ അരമനയിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് കാണുന്നു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹിമതങ്ങളുടെ പൊന്നുമ്മ കാണുന്ന വെളിച്ചം അതേ അവിടുന്ന് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത വരിയിൽ മഹാനവറുകൾ ലോകത്തോടുള്ളൊരു പൊതു പ്രസ്താവന പറയുകയാണ് ഈ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം നൽകിയാലും എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചോളണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാലും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സംവദിച്ചാലും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെയും അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെയും ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോഴും അവര് ചോദിക്കും എന്തിനാണ് നബിദിനാഘോഷം നടത്തുന്നത് അപ്പോഴും അവര് ചോദിക്കും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് സഹായം തേടാൻ പറ്റുമോ അപ്പോഴും അവര് ചോദിക്കും അതീനത്ത് പോയതിന്റെ പേരിൽ പുണ്യമുണ്ടോ അപ്പോഴും അവര് ചോദിക്കും സ്വലാത്തുന്നാരിയെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ അപ്പോഴും അവര് ചോദിക്കും തറാവി ഹേട്ടറക്കയത്തല്ലേ അപ്പോഴും അവര് ചോദിക്കും ജുമായിയുടെ ഹുത്തുബ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലല്ലേ വേണ്ടത് എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകണം ഒരു പണ്ഡിതൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുവാജഹയിൽ സലാം പറയാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ അരിച്ചു നീങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോയുടെ സാരം പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സന്ദർശകൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹുജറയുടെ ജാളിയിൽ അതിന്റെ ഗ്രില്ലിൽ ഒന്ന് തൊട്ടുമുത്തി അത്രേ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു കാവൽക്കാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു സിർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അടങ്ങിയില്ല എന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കുക ഈ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും മുഷ്ടിരിക്കാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ സൂറത്ത് യൂസുഫ് അറിയുമോ ആ യൂസുഫ് സൂറയിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുൻകാല സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ത് മഹാനായ നബി അലൈഹി സ്വലാം യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കുപ്പായം കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെയുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ആ കുപ്പായം ഏക്കോബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയതും ബറക്കത്തെടുത്തതും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓതിയിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവർ ചെയ്തത് ചെറുക്കാണോ എന്ന പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഓഫീസിലേക്ക് വരാൻ ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല ഇവിടെയുള്ള ഈ ജനങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ മുഷ്ടിരിക്കാക്കിയത് അങ്ങനെ എന്റെ സംഭാഷണം തുടർന്നു അദ്ദേഹം പറയാണ് അവസാനം അവിടുത്ത വലിയ മുത്തപ്പമാര് വന്നു വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് വരാനല്ല 
അവരോട് ഞാൻ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി അത് മുൻകാല ശരിയാത്തിന്റെ നിയമമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ശരിയാത്തല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ജനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപരമായ തൗഹീദിൽ ഒരു നബിമാരുടെയും ഇടയിൽ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാ നബിമാരുടെയും ഇടയിൽ തൗഹീദ് ഒന്നാണ് അക്കീത ഒന്നാണ് അതിൽ മാറ്റമില്ല ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു ന്യായമാണിത് അങ്ങനെ പവിത്രമായ തൗഹീദിന്റെ ആശയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുവാജഹത്തു ഷെരീഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതാ അവിടുത്തെ വിശ്രമിക്കുന്ന തിരുഭവനത്തിന്റെ ജാളിയിൽ ഒന്ന് കൈവച്ചതിന്റെ പേരിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു അബദ്ധവും വരാനില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഇമാ അഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്ന വിശദീകരണം എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യനിഷേധിയായ ആളുകൾക്കൊരു മറുപടിയും പറയാനില്ല അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ആ വീഡിയോ ആയി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കിട്ടിയത് എന്നതുപോലെ എത്ര പ്രമാണം കിട്ടിയാലും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അവരുടെ കാതുകൾ വേണ്ടതുപോലെ കേൾക്കുന്നില്ല അവരുടെ കാഴ്ചകൾ വേണ്ടതുപോലെ ആകുന്നില്ല അവർ ലോകത്തുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളെ വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത് മഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് മുഷരിക്കുകൾ പറഞ്ഞ പ്രവാചകനാണെന്നതിന് ഒരു തെളിവ് വേണം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ പിളർന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴും ചിലർ പറഞ്ഞു ഇത് മാരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തെളിവ് മതിയായിട്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ എക്കാലത്തും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകാം വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ നേർവഴിയുടെ സംഗീതത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടവരാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തേണമേ എന്ന് എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റു മാർഗഭ്രംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അവരുടെ ജോത്സ്യന്മാർ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ വളഞ്ഞ ദീന് ഒരിക്കലും നേരെയാവുകയില്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അടിത്തറയില്ല അതുകൊണ്ട് ശരിയായ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് വിലാസം നേടുകയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ എല്ലാ മതത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാരും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാം സംഹിതയുടെ മുമ്പിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം യുദ്ധം ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം ഇന്ന് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം അമേരിക്കയെ പോലെയുള്ള ലോകശക്തികൾ യുദ്ധമുണ്ടാക്കി മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെ ശാരീരിക കയ്യേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം ആശയപരമായി ഇസ്ലാമിന് നേരിടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ വാദല്ല ലോകത്തെ കണ്ണു തുറന്ന് വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരുന്ന ഇസ്ലാം ഏത് ഇസ്ലാമാണ് ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അതേ ഇസ്ലാം തന്നെ പുതിയ ഒരു മതമായിട്ട് വന്നൊന്നുമല്ല കാലപ്പഴക്കം വന്നത് കൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കാമെന്ന് ലോകം വിചാരിച്ച ഇസ്ലാം അമേരിക്കയുടെ മണ്ണിൽ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ലോകത്ത് ഒരുപാട് സാക്ഷിയുണ്ട് അവരെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായ ആളുകളുടെ യൂണിറ്റുകൾ ലോകരാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പുതുതായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന ആളുകളുടെ യൂണിറ്റുകൾ ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അവരെല്ലാം മുഖ്യധാരയിലേക്ക് പരിഗണിക്കണോ വേണ്ടേ ഇതുപോലെ യു കെയിലും യു എസിലും ജർമ്മനിയിലും ലോകത്തെവിടെയും ഇസ്ലാം പ്രത്യയശാത്രത്തിന്റെ ഭംഗിയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദിന്റെയും മതപരിവർത്തനത്തിന്റെയും മതം മാറ്റത്തിന്റെയും പുതിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന കാലമാണ് 
എന്നാലും ലോകത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മതത്തിലേക്ക് ആളുകൾ കൂടി വരുന്നത് ഇസ്ലാമിലേക്കല്ലാതെ വേറേതു മതത്തിലേക്കാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കും ലോകത്തുള്ള സെൻസസുകൾ എടുക്കൂ അമേരിക്കയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചയിൽ അവിടെ മുസ്ലിംകളാണോ വളരുന്നത് അല്ല ആരാണ് വളരുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോങ്കോങ്ങിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഒരു പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായി എന്താണ് കാരണം മുസ്ലിംകളായ ആളുകളിലേക്കുള്ള അസൂയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് മീഡിയകൾ പറയുന്നു അതുപോലെ ശ്രീലങ്കയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ വാഹനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം പോലീസുകാരുടെ ആക്രമണം എന്നാണ് മീഡിയകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പോലീസുകാരെ ആക്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇസ്ലാം മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമായി വരുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു സംഹിത ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഒന്നുകിൽ ഇസ്ലാമിനെ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണം അതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആയുധ പ്രയോഗങ്ങളും ശാരീരിക കയ്യേറ്റങ്ങളും നടത്തുന്നു ഇതിനൊരുപാട് ഉദാഹരണം പറയാനുണ്ട് മോയിദ് സുദ്ദീഖയുടെ ദ വേൾഡ് വേക്സ് അപ്പ് ടു ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവനും ഇതിനാവശ്യമായ പ്രമാണങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന് പുറമെ ഓരോ ദിവസത്തെയും വേൾഡ് മുസ്ലിം ന്യൂസുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ നോർവേയിൽ ഖുർആാൻ സംബന്ധമായ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഖുർആാനെതിരെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഖുർആാനിക്ക് സയൻസിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഖുർആൻവാദികൾക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് വിജ്ഞാനാന്വേഷണം നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായി മാം ഭൂസീരി തങ്ങളെ പറയുന്നത് അവരുടെ ജ്യോത്സ്യന്മാര് പറഞ്ഞു ഇതുവരെയുള്ള തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഒന്നും നിലനിൽക്കുകയില്ല ജിന്നുകൾ കട്ട് കേട്ടിട്ട് വ്യാജ വാർത്തകൾ ജ്യോത്സ്യന്മാർ കിട്ടുകൊടുക്കുമായിരുന്നു ആഗമനത്തോടെ ജിന്നുകളുടെ കള്ള വർത്തമാനങ്ങളുടെ കവാടം മടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള വർത്തമാനം വിലാസം നേടുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആഗമനത്തെ ലോകം മുഴുവനും ആഘോഷപൂർവ്വം എടുക്കാണ് ഇനി അടുത്ത വരിയിൽ ഈ വരുന്ന ജിന്നുകളുടെ വാർത്തകൾ പിശാജുക്കൾ വാർത്തകൾ ചേർത്തെടു ചോർത്തിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മാമ്പൂ സുരീത്തങ്ങൾ സംവദിക്കുന്നു അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനതലങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കടന്നു പോകാം നമ്മുടെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് അനുരാഗികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രണയത്തിന്റെ ഈശ്വരുകൾ ഉയർന്നു വന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മദീനയുടെ മണ്ണിനോട് വെണ്ണിനോട് ഹൃദയം ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പരമ്പരകൾ മുഴുവനും നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു നേർധാരയിലൂടെ മദീനയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചേർന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതേ അറിയില്ലേ പരിശുദ്ധരായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ മദീനയിൽ എല്ലാ ഹജ്ജ് വേളയിലും ഖുറാസാൻകാരായ ആളുകൾ മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവർ ഇനാമുകൾ സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഹദിയകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് 
അങ്ങനെ ഹുറാസാൻകാരായ ആളുകൾ മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ത്വാഹിറബിനേഹയ്യ എന്നവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് മദീനയിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള ഒരാൾ ഹുറാസാൻകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് ഈ ദേഹത്തിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് നിങ്ങളത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും ഒരാൾക്കെതിരെയോ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെയോ വിമർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണം ആ സ്ഥാപനത്തിനൊരു സംഭാവനയുടെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ സഹായങ്ങളുടെ വഴി മുടക്കൽ ചില ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രീതിയാണ് എന്നാൽ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളുടെ നടുവിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ചില ആളുകൾ പറയും അവിടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് എന്നതുപോലെ മദീനയിലുള്ള ഹയ്യ എന്നവർക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത് വേണ്ട പോലല്ല ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കണക്കുകൾ റെഡിയല്ല വിനിയോഗങ്ങൾ ശരിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കണക്കുകൾ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന ബോധ്യമുള്ളവരാണ് അതേ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താഹിറബിനേഹയ എന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മുടക്കാൻ ഒരാൾ ഒരുങ്ങി ഫലം അതുകൊണ്ട് ഹൊറാസാൻകാരായ ആളുകൾ ആരും എന്നവർക്ക് ആ വർഷം ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അടുത്ത വർഷമായപ്പോൾ അതാവ ദഹലൽ മദീനത്ത ഹുറാസാൻകാരായ ആളുകൾ മദീനയിൽ കടന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനൊന്നും കൊടുത്തില്ല അവരെങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മദീനയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ ആരോപണത്തിന്റെ പേരിൽ തരില്ലല്ലോ എന്ന കാരണത്താൽ വലിയ വിഷമമായി മൂന്നാം കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങുകയാണ് അതാ പറയുന്നു ഹജ്ജു സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് എന്തേ കാണുന്നത് അല്ലയോ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണേ നിങ്ങൾ ത്വാഹിറബിനേഹയുടെ കാര്യത്തിൽ എതിരാളികളുടെ വർത്തമാനമാണോ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ ഹതിയകൾ നിങ്ങൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ ആ കോണ്ടാക്ട് മുറിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള വ്യാജ ആരോപണത്തിന്റെ ആളുകളുടെ വലയിൽ വീണു പോയതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുറാസാൻകാരായ ഹാജിമാരുടെ നേതാവ് പറയുകയാണ് അറുനൂറ് ദീനാറുള്ള സഞ്ചി എടുത്ത് ഞാൻ പേടിച്ചരണ്ട വിടുന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്ന് അത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കരുതിയിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോയി ഫലം മദീനയിലേക്ക് മൂന്നാം കൊല്ലം ഞാൻ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം പോയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജിലിസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ തിങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 
ഫലം മാറാനി എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഓ മനുഷ്യ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടാലേ നിങ്ങൾ വരുള്ളു അല്ലേ മുത്തു നബിതങ്ങൾ അയച്ചാലേ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുള്ളു അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു പോയല്ലോ സത്യത്തിന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും എതിരാളികളുടെ വാക്കല്ലേ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് അല്ലേ നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പതിവ് മുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാതിരുന്നത് നിങ്ങൾ വ്യാജന്മാരുടെ ആരോപണത്തിൽ വീണത് കൊണ്ടല്ലേ മുത്തുനബിതങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശിക്ഷണം നടത്തുന്നത് വരെ ശാസിക്കുന്നത് വരെ മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾ വരുള്ളൂ അല്ലേ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീണുപോയല്ലേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങളെ കണ്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എന്നവർ ഹുറാസാൻകാരായ ഹാജിമാരിലുള്ള നേതാവിനോട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ പറയണം അല്ലേ നിങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾ വീണുപോയല്ലേ നിങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചു അല്ലേ എനിക്ക് അറുനൂറ് ദീനാർ തരാനും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്നും മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞതാണ് തുടർന്ന് വിശദീകരണം അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു അതേ വാക്കബിയൽ അമ്രു നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്ന് എന്നെ കാണാതെ പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമായി നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള സിഗ്നലും വിവരവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിങ്ങൾ നൽകുകയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് എന്ന് എന്നവർ അവരെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഇതുപോലെ ലോകത്തുള്ള നടപടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ സലാം പറയുന്നവരുടെ വേദനകൾ ഇഷ്ടു വെക്കുന്നവരുടെ മനോനമ്പരങ്ങൾ മദീനയുടെ രാജാവ് അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചോളൂ സ്വലാത്ത് ഹബീബിലേക്ക് ചൊല്ലിക്കോളൂ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിന്നാൽ ഹബീബായ മുത്തൊളി റസൂലുള്ള ഉള്ളറിഞ്ഞു സ്നേഹിക്കണം ഒരു തവണയല്ല ഒരുപാട് തവണ അവിടുത്തെ കിനാവിലൊന്ന് കാണണം അവിടുത്തെ തിരുസുന്നത്തിനു വേണ്ടി ഒന്ന് സേവനം ചെയ്യണം അവിടുത്തെ സീറത്തിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യണം അവസാനം എന്നുറക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊന്ന് കണ്ടിട്ടു മരിക്കണമെന്നല്ലാതെ ഈ ജീവിതത്തിൽ വേറെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ ആയുസ്സിൽ നിന്ന് ഓരോ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് സ്നേഹപ്രപഞ്ചം പതിനാലാം വർഷത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ആയുസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനാല് കൊല്ലം കൊഴിഞ്ഞുപോയി പറയുന്ന എന്റെ ആയുസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ നിന്ന് ഇതിനിടയിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഓരോ ദിവസവും അടുക്കുകയാണ് ഇലല്ലാഹിൽ മന്നാൻ
അതുകൊണ്ട് മുഗ്മിനിങ്ങളെ ജയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്കാണ് അണിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആഭരണം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുചര്യകളാണ് പാലിക്കാനുള്ള ജീവിത ചട്ട ുടെ സ്വഭാവമാണ് ഈ ലോകത്ത് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള സുവിശേഷം അത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിശേഷണങ്ങളാണ് എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും മണിക്കൂറുകൾ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് മഹബീബായ മുത്തു നബിതങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സാമീപ്യത്തിന് നിമിത്തമാകണമെങ്കിൽ അവിടുത്തോട് മഹബത്ത് വെക്കണം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അവിടുത്തെ ചര്യകൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം മക്കളെ സുന്നത്തിൻ്റെയും അതാ അഹ്ലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം തിരുനബിതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ട മക്കളുടെ കൽബിൽ നിറച്ചു കൊടുക്കണം വീട്ടിലെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും മദീന തുറസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കണം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദീനീ ഹിതുമയും ഹബീബായ മുത്തൊളി റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചുതങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ചാരത്ത് അവിടുത്ത വലിയ ഉപ്പയായ മുത്തു നബിതങ്ങളിലെ മധു പറയാൻ ഒരുമിച്ചുകൂടി മജ്ലിസ് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരണം അള്ളാ ഹബീബായതങ്ങളിലേക്ക് ചേരാനുള്ള ഒരു വസീലയാക്കണം അള്ളാ അവസാനം അതാ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഈ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എത്രയോ ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ എല്ലാം ദർജന നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കിതൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മജിലിസാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു ദ ഇന്റെ മജിലിസാണ് അള്ളാ ഈ മജിലിസിൽ നിൽക്കുന്ന പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഉപ്പമാരിൽ നിന്ന് ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയോ അവരുടെ എല്ലാം കബറുനി പ്രകാശപൂരിതമാക്കണം അള്ളാ ഓൺലൈനിലൂടെ എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് ഓരോ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും ഓരോ ദിവസവും വരുന്നതിന് മുമ്പും കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങളോട് വിളിക്കുന്ന എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഈ മജിലിസിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ഇജാപത്ത് നൽകണം അല്ലാ അതേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ അല്ലാ അവിടുത്തെ കബറു നീ സ്വർഗമാക്കണം അല്ലാ അവിടുത്തെ ഗുരുവര്യരും അവിടുത്തെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ഈ പള്ളിമുക്ക് പള്ളിയിലും അതുപോലെ കിളികല്ലൂര് പള്ളിയിലും ദർസു നടത്തി ഒരുപാട് അറിവിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കിയ ഉപ്പയെപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഷെയ്ഹീവ ഉസ്താദി എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ജൗഹരി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ദർജനി ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ പത്നി ഞങ്ങളുടെ മൂത്തുമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ പിതാവ് അലഹമുല്ല ഹസ്ബുല്ല ഉസ്താദ് അവറുകൾ ആലിമീങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ സംഭാവന ചെയ്ത് ഉസ്താദ് അവറുകളെ പോലെ ഇതൊക്കെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അഭിമാനിക്കാനുള്ള വലിയ കേന്ദ്ര മുഷാവറയിലെ പണ്ഡിത നേതൃത്വങ്ങളെ അടക്കം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ദറജ് നീ ഉയർത്തണം അല്ലാ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന പലരുടെയും ഉള്ളിൽ എന്റെ ഉപ്പയുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഉപ്പമാരിൽ നിന്ന് ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയോ അവരുടെ എല്ലാം കബറു നീ സ്വർഗമാക്കണം അല്ലാ 
ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് പിരിഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ ഇതൊരു വെളിച്ചമായി നൽകണേ റഹ്മാനെ ഓൺലൈനിലൂടെ നിരന്തരമായി കേൾക്കുന്നവർ ഈ മജിലിസിലുള്ള നമ്മുടെ സഖാ അമീൻ സഖാഫി അടക്കമുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ അവരുടെ ഉപ്പമാർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കളിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെല്ലാമുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സദായിൽ കഴിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മച്ചി അടക്കം ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളെ മുഴുവനും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിനോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന യു എ ഇയിലെ സഴൂദിയിലെ ഖത്തറിലെ ഒമാനിലെ ബഹ്റൈനിലെ കുവൈത്തിലെ എത്രയോ പ്രവർത്തകർ അവർക്കെല്ലാം നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലമാക്കണേ അല്ലാ